হাই এভরিওয়ান আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু খুব ছোট একটা ভিডিও দিয়ে আজকে শেষ করব টাইটেল দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কানাডায় যদি উচ্চ শিক্ষায় পড়তে আসেন তাহলে কে কে আপনাকে স্পন্সার করতে পারবে সেটার আনসার আমরা আজকের এই ভিডিও থেকে জানতে পারব ফার্স্ট অফ অল আপনি নিজে নিজেকে স্পন্সার করতে পারবেন এছাড়া আপনার স্পাউস আপনাকে স্পন্সার করতে পারবে আপনার বাবা মা আপনাকে স্পন্সার করতে পারবে আপনার স্পাউসের বাবা মা আপনাদেরকে দুজনকে অথবা আপনাকে যদি আপনি একা আসতে চান সেক্ষেত্রেও আপনাকে স্পন্সার করতে পারবে অর্থাৎ দুইজনের বাবা মা দুজনের প্যারেন্টস এবং আপনারা নিজেরা দুজন একজন আরেকজনকে স্পন্সার করতে পারবেন যদি দুজনই কর্মজীবী হন দুজনেরই ট্যাক্স ক্লিয়ার করা থাকে দুজনেরই ব্যাংকের স্টেটমেন্ট ক্লিয়ার থাকে সব দিক থেকে যদি কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে এই আপনারা একজন আরেকজনকে স্পন্সার করতে পারেন এটা ছাড়াও প্রাইমারি অ্যাপ্লিকেন্ট যিনি তার আপন ভাই অথবা বোন তারা স্পন্সার করতে পারেন এই পর্যন্ত আমি যতটুকু দেখেছি যে কোনো সমস্যা হয় না বা কোনো এক্সপ্লেনেশনের প্রয়োজন হয় না কিন্তু এই যে মানুষদের কথা আমি বলেছি তার বাইরে যদি কেউ আপনাকে স্পন্সার করতে চায় ধরুন আমার চাচা আমার ফুপু আমার খালা আমার দুলাভাই অনেক ধরনের রিলেশনশিপ যেগুলো আমাদের সমাজে খুবই স্বাভাবিক যে আমাদের চাচা ফুপুরা আমাদের মামা খালারা আমাদেরকে স্পন্সার করতে আগ্রহী হতেই পারেন সেটা কিন্তু ক্যানেডিয়ান ভিসা অফিসারের কাছে খুব একটা স্বাভাবিক মনে নাও হতে পারে তাদের কালচারাল সোশ্যাল কনটেক্স থেকে বলছি তাই সেই জন্য আপনাকে হয়তো একটা এক্সপ্লেনেশন লেটারে এটা এক্সপ্লেন করতে হবে কেন আপনার ফার্স্ট ব্লাড রিলেটিভ ছাড়া অন্য কেউ আপনাকে স্পন্সার করতে চাইছে তবে আমি বলবো যদি আপনাদের প্রথম যে ক্রাইটেরিয়াগুলো বলেছি যে মানুষগুলোর কথা বলেছি তাদের মধ্যে থেকে যদি স্পন্সারশিপ ম্যানেজ করা সম্ভব হয় সবচেয়ে বেস্ট ট্রাই করুন সেটাই করার এখন পর্যন্ত এক্সপ্লেন করেছি কারা আপনাকে স্পন্সার করতে পারবেন এখন এক্সপ্লেন করছি কারা আপনাকে স্পন্সার করতে পারবেন না যেই আপনাকে স্পন্সার করুক না কেন তার যদি বিগত ছয় মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্টে কোনো লোন থাকে বা এমন হয় যে এখনও সেই লোনটি আছে তাকে অবশ্যই আপনি স্পন্সার হিসেবে সিলেক্ট করবেন না সেটা তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা প্রপার্টি মিলিয়ে সব মিলিয়ে যত টাকাই থাকুক না কেন যদি সামান্যতম লোন থাকে সেই স্টেটমেন্টটা কাইন্ডলি শো করবেন না এটা আপনার ভিসার চান্সকে অনেক কমিয়ে দেবে দ্বিতীয়ত এমন কাউকে স্পন্সার হিসেবে আপনি সিলেক্ট করবেন না যার বিগত দুই বছরের ট্যাক্সের কাগজে কোনো ঘাটতি আছে বিগত দুই বছরের আয়ের উৎস সম্পূর্ণভাবে যদি হোয়াইট না হয় হোয়াইট মানি না হয় লিগাল না হয় এবং সেটা যদি আপনি শো করতে না পারেন তাহলে সেই মানুষটিকে কখনোই স্পন্সার হিসেবে দেখানো যাবে না যদিও না তার অ্যাকাউন্টে অনেক পরিমাণ লিকুইড মানি থাকে তারপরও দেখাবেন না কাইন্ডলি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে বলি আমি এবং আমার দুজন ফ্যামিলি মেম্বার সহ আমাদের তিনজনের টোটাল ফান্ড ছিল ধরুন ফর এক্সাম্পল একশো টাকা আমার এডুকেশনের বিভিন্ন এক্সপেন্স সহকারে সব মিলিয়ে টোটাল আমাকে দেখাতে হয়েছিল আশি টাকার মতো যদি সেটাই হয় তাহলে কিন্তু আমি চাইলে পুরো একশো টাকা দেখালেই আমার জন্য ভালো ছিল যে আমি একশো আশি টাকার জায়গায় আমার কাছে একশো টাকাই আছে আরও বিশ টাকা বেশি আছে সেটা আমি দেখাতে পারতাম কিন্তু আমি আসলে একশো টাকা দেখাইনি আমি নব্বই টাকা দেখিয়েছি এর কারণ ছিল হচ্ছে আমাদের তিনজন ফ্যামিলি মেম্বারদের মধ্যে একজনের স্পন্সারশিপটা আমি গ্রহণ করিনি বা স্পন্সারশিপটা আমি ডিসকার্ড করে গেছি যদিও সে আমার একদম ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বার এর কারণ ছিল তার অ্যাকাউন্টে বিগত ছয় মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্টের একেবারে শুরুর দিকে একটা লোন ছিল সেই লোনটা যদিও তিনি ক্লোজ করে দিয়েছিলেন কিন্তু তো তারপরও আমি রিস্ক নেইনি যেহেতু আমার প্রয়োজন ছিল আশি টাকা তাই সেই আশি টাকার ফান্ডিং দেখানোর জন্য আমি যদি পুরো একশো টাকাই দেখানোর চেষ্টা করতাম ওই যে দশ টাকা যে টাকাটার জন্য আমার পুরো ফান্ডটা রিস্কে পড়ে যাচ্ছে সেটা আমি শো করিনি সেটা আমার কাছে মনে হয়েছে শো করাটা ঠিক হবে না এবং আমি বিভিন্ন সোর্স থেকে এক্সটার্নাল সোর্স থেকে আমার যে আইডিয়া হয়েছে তাতে আমার মনে হয়েছে সেটা একটা সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল আসলে এবার জেনে নেই যে কি ধরনের ডকুমেন্টস স্পন্সারশিপের জন্য দেখাতে হতে পারে প্রথমত দুই ধরনের ডকুমেন্টস আছে যেগুলো বাধ্যতামূলক একজন স্পন্সারকে দিতেই হবে এটা ক্যানাডিয়ান হাই কমিশনের যে সিঙ্গাপুর অফিস সেই অফিসের যে ভিসার চেকলিস্ট সেই চেকলিস্টের মধ্যেই লিখা আছে আমি লিঙ্ক আপনাদের সাথে কমেন্টে শেয়ার দুঃখিত ক্যাপশনে শেয়ার করে দিচ্ছি এই লিস্টটা আমি আগেও আমার একটা ভিডিওতে শেয়ার করেছি আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন ওখানে একটা স্পষ্ট উল্লেখ আছে যিনি স্পন্সার হবেন তার বিগত ছয় মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট অবশ্যই 
জমা দিতে হবে এবং সেই সাথে একটি লেটার অফ এক্সপ্লেনেশন জমা দিতে হবে যেখানে তারা বা তিনি এক্সপ্লেন করবেন যে তার আয়ের উৎস কি কেন তিনি স্পন্সার করছেন কত পার্সেন্ট স্পন্সার করছেন এবং সেই স্পন্সারশিপের যে অর্থ সেটা তিনি কোথা থেকে জোগাড় করবেন তার একটা ডিটেইল এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে কিন্তু আমার আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে সেই সঙ্গে আপনাদের আরও কিছু বিষয় অ্যাডিশনালি যোগ করতে হবে যেমন ট্যাক্সের কাগজ ট্যাক্সের সার্টিফিকেট বিগত দুই বছরের সেটা দিতেই হবে এটা বাধ্যতামূলক এটা ছাড়াও ট্যাক্সের তিন সার্টিফিকেট যেটা বলা হয় ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার সেই সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে প্রত্যেক স্পন্সারের জন্য এবং খুব ভালো হয় যদি আরেকটি ডকুমেন্ট ইনক্লুড করে দিতে পারেন সেটার নাম হচ্ছে ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট লয়ার অথবা সি এ ফার্মের মাধ্যমে করিয়ে নিতে পারেন প্রত্যেক স্পন্সারের জন্য আলাদাভাবে সম্ভব হলে সেটা হবে বেস্ট ওয়ে আমার কাছে অনেকেই জানতে চেয়েছেন স্পন্সারশিপটা কিভাবে দেখাবেন যদি আপনার স্পন্সার হয় একের অধিক মানুষ যদি সেই ধরনের বিষয়টা হয় খুব খুব সাধারণভাবে যদি এক্সপ্লেন করি ধরুন আপনি আপনার স্পন্সারশিপের ফিফটি পার্সেন্ট বেয়ার করতে চাইছেন আর ফিফটি পার্সেন্ট বেয়ার করবেন আপনার প্যারেন্টস তাহলে আপনারা দুজন যখন আলাদাভাবে স্পন্সারশিপের জন্য এফিডেভিট দেবেন সেই এফিডেভিটে এটা উল্লেখ থাকবে যে আপনি ফিফটি পার্সেন্ট বেয়ার করছেন এবং আপনার প্যারেন্টস ফিফটি পার্সেন্ট বেয়ার করছে তাদের তাদের এফিডেভিটে আলাদাভাবে এটা উল্লেখ থাকবে আপনার এফিডেভিটে আলাদাভাবে উল্লেখ থাকবে এটা ছাড়াও আপনি যখন একটা ফিনান্সিয়াল এক্সপ্লেনেশন লেটার আপনি ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের সাথে অ্যাড করে দেবেন ওখানে একটা লেটার লিখতে হয় যে ফাইন্যান্সিয়াল যে ব্যাপারগুলো সেগুলো আপনি কিভাবে চিন্তা করছেন কিভাবে ম্যানেজ করবেন স্পন্সারশিপের ওই এফিডেভিটের কাগজ ছাড়াও সেই লেটারে আপনি এটা ডিটেল এক্সপ্লেন করে দেবেন যে কত পার্সেন্ট বেয়ার করছেন আপনি নিজের ফান্ড থেকে এবং কত পার্সেন্ট বেয়ার করছেন অন্যের ফান্ড থেকে সেখানে যদি একের অধিক তিনজন হয় তাহলে ধরুন আপনারা এইভাবে রেশিওটা সেট করেছেন যে একজন বেয়ার করবেন ফিফটি পার্সেন্ট একজন বেয়ার করবেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট আরেকজন বেয়ার করবেন হয়তো আরও থার্টি পার্সেন্ট সেভাবে আপনি এক্সপ্লেন করে দিতে পারেন এটাতে কোনো সমস্যা নেই এখন যে বিষয়টায় সমস্যা হতে পারে সেটা নিয়ে আমি একটু ডিসকাস করি যে স্পন্সারশিপ দেখাবেন যখন তখন অ্যাসেট ভ্যালুয়েশনটা কি করে দেখাবেন বা কতটুকু দেখাবেন সেটা একটা সবচেয়ে জটিল বিষয় যেটা নিয়ে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন তো আমি এটার খুব সহজ একটা উত্তর দিতে চাই কারণ ডিটেইলে যাব না অ্যাসেট ভ্যালুয়েশন তারপর প্রপার্টির ভ্যালুয়েশন এগুলো খুবই কমপ্লেক্স বিষয় সহজ একটা অঙ্ক দিয়ে আপনাদের বোঝাই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এবং আপনার নিজের কনটেক্সে এটা আপনি তখন অ্যাপ্লাই করতে পারবেন বিষয়টাকে এভাবে চিন্তা করুন যে এটা যদি দশ মার্কের একটা পরীক্ষা হয় এবং সেই পরীক্ষায় যদি পাঁচ মার্ক হয় ছয় অর্থাৎ দশে ছয় পেলেই আপনি পাশ করে যাবেন সেখানে আপনি চারটা প্রশ্নের উত্তর যদি নাও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ছটা প্রশ্নের উত্তর সঠিক দিলেই আপনি পাশ করে যাবেন কিন্তু এই পরীক্ষায় বলা আছে যে যদি একটা প্রশ্নের উত্তর ভুল হয় তাহলে আপনি ফেল করবেন এখন বিষয়টা এইভাবে বিবেচনা করুন যে ধরুন আপনার কাছে আছে একশো টাকা টোটাল ফান্ড স্পন্সারশিপ সহ আপনার নিজের ফান্ড সহ কিন্তু আপনাকে দেখাতে হবে ষাট টাকা অর্থাৎ সিক্সটি টাকা আপনাকে টোটাল আপনার পড়াশোনার খরচ এবং লিভিং এক্সপেন্স ইত্যাদি মিলিয়ে দেখাতে হচ্ছে এখন এই একশো টাকার মধ্যে নব্বই টাকার ফান্ড আপনি জানেন যে একদম সলিড এবং এটার কোনো এক্সপ্লেন করতে কোনো সমস্যা হবে না কোনো লোন নেই ট্যাক্সের কোনো ইস্যু নেই কোনো ঝামেলা নেই কিন্তু আর দশ টাকা যে দশ টাকার ফান্ড আছে সেই দশ টাকার ফান্ডে হয়তো সামান্য ট্যাক্সের সমস্যা আছে বা যদি প্রপার্টি হয় সেই প্রপার্টির দলিল থেকে শুরু করে কোনো একটা কাগজে কোথাও একটু সমস্যা আছে বলে আপনি নিজে জানেন বা মনে করছেন যে এটা সমস্যা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা সাজেস্ট করব যে আপনাকে দেখাতে হবে ষাট টাকা নব্বই টাকা দেখালেই কিন্তু আপনার হয়ে যাচ্ছে ইনফ্যাক্ট আপনি ষাট টাকার জায়গায় যদি ষাট টাকাও দেখান অথবা সত্তর টাকা অথবা আশি টাকা দেখান তাতেই কিন্তু আপনার ফিনান্স ফিনান্সিয়াল যে স্পন্সারশিপের ঝামেলাটা সেটা মিটে যাচ্ছে কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে আমার কাছে তো একশো টাকার ফান্ড আছে আমি পুরো একশো টাকাই দেখাবো এবং তখন কিন্তু ওই যে দশ টাকার ফান্ড আপনি এক্সপ্লেন করতে পারবেন না যে দশ টাকার জন্য আপনি মানে পুরো ভিসার ফান্ডিংটা আপনার কোয়েশ্চেনের মুখে পড়ে যাচ্ছে সুতরাং মনে রাখবেন ফিনান্সিয়াল ডকুমেন্টে যদি কোনো ভুল না থাকে সেটা যদি একেবারে মার্জিনাল ফান্ডও হয় যে আপনার যত টাকা প্রয়োজন ঠিক তত টাকাই আপনি জোগাড় করে দেখাতে পেরেছেন কিন্তু সেই ফান্ডটা একদম সলিড সেটা নিয়ে আনকোয়েশ্চেনেবল একটা ফান্ড তাহলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এটা আপনি কনফিডেন্ট থাকতে পারেন কিন্তু যখনই আপনি এর মধ্যে এক টাকাও অ্যাড করবেন যেটা এক্সপ্লেন করতে পারবেন না আপনি 
যার আয়ের উৎস নিয়ে কোনো সন্দেহ দেখা দিবে কোনো ট্যাক্সের সমস্যা দেখা দিবে যে কোনো কিছু তখন কিন্তু বিষয়টা কঠিন হয়ে যাবে দ্বিতীয় বিষয় যে ভুলটা আমরা অনেকেই করে থাকি আমরা ধারণা করি যে আমাদের কোথাও কোনো একটা সমস্যা ছোট্ট একটা সমস্যা হয়তো আছে ফান্ডে কিন্তু আমি ভেবে নিই যে সেটা হয়তো আমি শুধু বুঝতে পারবো বা আমরাই শুধু জানি ভিসা অফিসার হয়তো যে বিষয়টা ঠিক ধরতে পারবে না বা বুঝতে পারবে না এই বিষয়টা এই কাজটা কখনো করবেন না আপনি যদি মনে করেন যে এই এই কাজটা করলে ভিসা অফিসার তারা বুঝতে পারবে না তাহলে কিন্তু আপনি একটা ভুল করবেন ডাক্তার যেমন আপনার কে দেখার সাথে সাথে রোগী দেখার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর কাশির শব্দ শুনেই ধরে বুঝে ফেলতে পারে অনেকটা যে তার কি কি অসুখ হয়েছে ভিসা অফিসাররাও কিন্তু হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অ্যাপ্লিকেশন তারা ডিল করছেন প্রতিদিন প্রতি মাসে তারা কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশনের দিকে চোখ বোলালেই বুঝে যাবেন কোথায় সমস্যা আছে তাই এই চ্যালেঞ্জটা নিতে যাবেন না যে হয়তো তারা বুঝতে পারবে না আমি কাগজটা সাবমিট করে দিই বরং যদি সম্ভব নাও হয় যে আপনার পুরো ফান্ড আপনি দেখাতে পারছেন না ইভেন যদি কিছু টাকা কমও থাকে দরকার হলে সেটাই সাবমিট করুন কিন্তু এক্সপ্লেন করুন যার বাকি টাকা আপনি পরবর্তীতে কিভাবে জোগাড় করবেন সেটা যদি লজিক্যাল হয় কোনো সমস্যা হবে না আশা করছি আমার মনে হয় আপনার পুরো গল্পটা যতটা লজিক্যাল হবে পুরো ফান্ডিংয়ের বিষয়টা আপনি যত সুন্দর করে এক্সপ্লেন করতে পারবেন এবং যত রিয়েলিস্টিক শোনা যাবে সেটাই তত ভালো ছোট্ট একটা টিপ শেয়ার করি আপনি হয়তো এককভাবেই আপনার পুরো ফান্ড দেখাতে প্রস্তুত আছেন অর্থাৎ একটা উৎস থেকেই আপনি সম্পূর্ণ স্পন্সারশিপের ফান্ডটা দেখাতে পারবেন তারপরেও যদি আপনার সেই প্রিভিলেজটা থাকে যে আপনি এটা একটা ফান্ড থেকে না দেখিয়ে দুইটা ফান্ড থেকে দেখাতে পারবেন যেখানে পরিবারের অন্যকে ইনভলভ করা যেতে পারে সেটা যদি সম্ভব হয় এবং সব ডকুমেন্ট যদি সাপোর্ট করে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো ইচ্ছে করেই আপনি আপনার ফান্ডটাকে স্প্লিট করে ফ্যামিলি মেম্বারদের থ্রুতে দেখাতে পারেন যে আপনি ফিফটি পারসেন্ট বেয়ার করছেন আপনার প্যারেন্টস হয়তো ফিফটি পারসেন্ট বেয়ার করছে ইভেন দো আপনার কাছে হানড্রেড পারসেন্ট বেয়ার করার ফ্যাসিলিটিটা আছে অথবা আপনার সেই যোগ্যতা বা সামর্থ্য আছে এই আমাদের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাটাই এমন যে আমরা খুবই পরিবার কেন্দ্রিক একটা সমাজে বড় হই তাই আপনার ফান্ডটা আপনার কিছুটা আপনার পরিবার থেকে আসছে এবং কিছুটা আপনি বেয়ার করছেন যখন বিষয়টা এইভাবে আপনি তুলে ধরবেন এটা কিন্তু একটা গল্পের মতন আমি জানি না এটা বাস্তবের সাথে মিল রাখার কোনো প্রয়োজন নাও হতে পারে কিন্তু এটা হবে কি যে আপনার ফ্যামিলি টাইসটা বাড়বে সেটা আপনি শো করতে পারবেন আপনার ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে যে আপনার বন্ডিংটা আপনার ফ্যামিলির সাথে কিন্তু বেশ ভালো একটা বন্ডিং আছে সেটা অবশ্যই আপনার জন্য পজিটিভ রেজাল্ট নিয়ে আসবে বলে আমি আস মনে করি আজকে এই পর্যন্তই আগামী দিনে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের সাথে দেখা করতে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ